എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മതിരിച്ചിട്ടിരിക്കാണ് അടുത്ത എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയോ ഒരു കിരൺ കിരണിന്റെ അലുവ അതെ പേരല്ലാറ്റ വല്ലവന്റെ കിരൺ ഒരു കിരൺ എന്ന് പറയുമ്പോ വല്ലത് ചെറിയ കിരണ അത് ഏത് കിരണാണ് അതിന്റെ അലുവ കിരണിന്റെ അലുവയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടി മുട്ടി തോളിൽ കൈയിട്ടിരിക്കണം മധുരല്ലേ മധുരം കൂറുമ്പോഴല്ലേ മധുരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇതാ കിരൺ ഇത് എന്തോ ഒരു ഒരു രണ്ടര കിലോ ഉണ്ട് രണ്ടര കിലോ ഉണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ മാവ് ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ ലേശം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഏലക്കാപ്പൊടി പഞ്ചസാര ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം പിന്നെ ഒരു മിക്സി ഒരു മിക്സി പിന്നെ നെയ്യ് ഉരുകാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാം വെയിലത്ത് വെച്ചേക്കാട്ടാ ഉരുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇതിൽ ഉരുക്കണ്ട വെയില് ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഉരുകട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ വെക്കാത്ത കേട്ടോ അത്രയും വേണ്ടു അപ്പോ കേക്ക് മുറിക്കണ പോലെ നമ്മുടെ അഞ്ജന ചേച്ചി തണ്ണിമത്തങ്ങ മുറിക്കണം പറയരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളും ചെറുതല്ല എന്നാ അഞ്ജന ആ തണ്ണിമത്തങ്ങ മുറിക്കട്ടെ എന്നാ എന്റെ കൈ പിടിച്ചോ പിടിച്ചല്ല ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ നല്ല ആട്ടാ വെറുതെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കളറുണ്ടാവണേ ഞങ്ങൾ കളറൊന്നും ചേർക്കണ്ടില്ല ഏട്ടാ അതിന്റെ മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇതേപോലെ ഹലോ ചെയ്തപ്പോ എന്തോ ബീട്രൂട്ട് ഇട്ടിരുന്നു ഈ തവണ അതൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിക്ക അതെ കണ്ടല്ലോ ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരക്കണം അരിച്ചെടുക്കണം മനസ്സിലായ അപ്പൊ തോണ്ടിയെടുക്കണ്ടമ്മേ വേറെ പാത്രം ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഇതിൽ തന്നെ ഇടാം എന്തായാലും ജ്യൂസ് അടിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വന്ന് അരിച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ട് അരിക്കണത് കാണിക്ക കേട്ടോ അതെ ജ്യൂസ് അടിച്ചത് വന്ന് കണ്ടല്ലോ ഒരു തവണ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണ എടുക്കണതാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ സത്ത് മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കണം മാറി ഇതിന് വെറുതെ പഞ്ചസാര ഐസ് ഇട്ട് കഴിച്ചാൽ എന്താ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളങ്ങനെ പറയല്ലേ ഞാനിപ്പോ അത് കഴിക്കാൻ എടുക്കും പിന്നെ ഹലുവ ഉണ്ടാവില്ല കിൽവ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ അടുപ്പ് കത്തിച്ചില്ല ഇതാകണ്ട ഇങ്ങനെ എല്ലാം അത് ഒഴിക്കുന്നേ ഒഴിച്ചോ ഒഴിച്ചോ എല്ലാം ഒഴിച്ചോ നോക്കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതായിരിക്കണ്ട അല്ലെന്നെ പോരെ മതി 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 കുറച്ച് ഭൂമി ദേവിക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ അതെ അതില് കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്ക് മത്തെ തന്നെ അതെ ഇതെങ്ങനെ ഇതായി പോയി പിന്നെ എങ്ങനെ ആ കുരു ഇനി ഉണ്ടാവാ അതില് മിക്സിയിൽ അരിച്ചില്ലേ എന്നിട്ടാ ഈ പറയണേ അയ്യോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റൂട്ടാ ഇത് കേട്ടവരൊക്കെ പറയും ഇത് എന്തത് വിനോദത്തിന് പറ്റിയെന്ന് ചൂടല്ലേ അതാ അതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ ചൂടായത് കൊണ്ട് മതി പോണത് അത്രയും നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട് നിങ്ങക്ക് തോർത്തുണ്ട് ഇതിൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ തോർത്തുണ്ടെങ്കിലും തോർത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പിഴിഞ്ഞാലും മതി കേട്ടോ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറല്ലേ ഇപ്പോഴല്ലേ ഈ അരിപ്പയും കിരിപ്പയൊക്കെ വന്നേക്കണേ മുന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തോർത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും കണ്ട നോക്കിയേ നിർത്താം നേരം പോവ ഇനി ഇത് ഇളക്കണേ അവിടെയാണ് പണി അത് കാണിച്ച് ഓക്കെ ഇതാ ഇതും കൊണ്ട് പൊക്കോ ഇനി നമുക്ക് ആ കോൺഫ്ലവറിനെ ഒന്ന് കലക്കാം ഞങ്ങൾ വേറെ വെള്ളം എടുക്കണില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ തന്നെ ജ്യൂസ് കുറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് കട്ടില്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കാനാ പോണം ഇനി അടുത്ത വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കലക്കി ഇളക്കി ഇളക്കി ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കൈ പോവും അതെ ഈ ജ്യൂസ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ ഇട്ടാരോ ഞാൻ ഇളക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ നിക്കാൻ വയ്യ ഇട്ടോ ഇട്ടോ ഇട്ടോണ്ടേരുന്നു നന്നായിട്ട് ലൂസാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം ഇത് കോൺഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് ഇട്ടോന്നേ കട്ടയിലായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ട ഉടച്ച് ഒരിത്തിരി കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചോ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഈ കോൺഫ്ലവറിന് പതിൽ നല്ല കൂവപ്പൊടി കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതെ മൈദ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ മൈദ എടുത്താൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വലി അതെ എന്നിട്ട് രണ്ടാളും സ്റ്റണ്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എന്തുട്ട് കൂവപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഇനി ഇടട്ടെ ഞാൻ ഇത് കണ്ടല്ലോ പട്ടയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഇട്ടേന് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്യാസ് ഗ്യാസിന് അങ്ങനെ കത്തിക്കാൻ പോവാണ് അടുപ്പ് കത്തിച്ചു ഇനി അന്ന് കുറുകട്ടെ അതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കി തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇല്ല അതെന്തായാലും ഇളക്കണല്ലോ എല്ലാം മിക്സിങ് ആവണല്ലോ ഇത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കുറുകി നല്ല ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് മൂന്ന് മണി അല്ലെ നമുക്ക് സമയം പറയാ കേട്ടോ എത്ര മണി ആയി എന്നുള്ളത് മൂന്ന് മണി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ അടുപ്പ് കത്തിച്ചു അതെ കത്തണ്ടല്ലോ ഇത് കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കൈവിടാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്ത് കളറായി എന്നിട്ട് കളറ് വൈലറ്റ ഏ അത് വൈലറ്റ് വന്നല്ല റോസ് കളറ് റോസ് മിൽക്കിന്റെ കളർ പിങ്ക റോസ് മിൽക്കിന്റെ കളറായി ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ ചോദിക്കാ അച്ചു ഇത് എന്ത് കളറായി ഇതേപോലെ റോസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പാലും ചേർത്താ മതി ഇത് എന്ത് കളറായി പിങ്ക് അല്ലേ പിങ്ക് ആ കണ്ട പിങ്ക് കളറായി ഈ പറയണ പോലെ അവൾക്കേ എക്സാം ഒക്കെ അടുത്തിരിക്കയാണ് അത് കാരണം അവള് ഇപ്പൊ ഇതിലേക്കൊന്നും പോരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയണത് വീഡിയോ പതക്ക അവള് വീഡിയോയിലേക്ക് പിന്നെ വരാ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അവൾ തന്നെയായിരിക്കും അതെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവള് വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്റെ പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിയട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവള് ചെയ്ത് കാണിക്കാന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾ കുറുകട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഇതിങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ഹലുവ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ക്യാഷ് നട്ട് കശുവണ്ടി ഇടേണ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം ബദാമോ അതെ പിസ്തയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനിട് ചുറ്റിനിട് ഇനി കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി അതെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടു ഇനി നന്നായി ഇളക്കി ഇനി നമുക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് അവനെ കുറുക്കി എടുക്കണം കുറുക്കി വിട്ട് ആ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കണ്ടോ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടാ ഇതാ ഈ സാധനം കണ്ട ഇതിന്റെ പുളിശ്ശേരി വെക്കാ കേട്ടോ മക്കളെ അതെ ഈ പറയണ അതെ ഇതിന്റെ ഉള്ളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അടിപൊളിയായിട്ട് കളയ എന്നിട്ട് ഈ പച്ച പതക്കെ ചെത്തി കളയാ എന്നിട്ട് കുനു കുലാന്നാണ് അരിയ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ മോരുകറി വെക്കണല്ലേ അല്ലന്നേ കുമ്പളങ്ങ മോരുകറി പിന്നെ മാങ്ങാ മോരുകറി എന്തൊക്കെയോ വെക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മോരുകറികൾ ഇല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വെക്കാട്ട കിരൺ കിരണിന്റെയോ തണ്ണിമത്തൻ മറ്റേ പഴയ തണ്ണിമത്തൻ അല്ലേ അതിന്റെയൊക്കെ വെക്കാം പഴയ എന്നല്ലേ പറയാ അത് ആദ്യത്തെ ആ അതിന്റെയൊക്കെ പുളിശ്ശേരി പുളിശ്ശേരി വെക്കാം മോരുകറി മോരുകറി വെക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ ഉപ്പേരി ഉപ്പേരി തോരൻ ഞാൻ ഉപ്പേരി ഉപ്പേരി എന്ന് പറയും അതാണ് ഈ പറ്റുന്നത് തോരൻ വെക്കാം അടിപൊളിയാ നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇത് ഞാൻ പതുക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു ഇത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അല്ല വേറൊരു ദിവസം എല്ലാം തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ കൊപ്പക്കായ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വന്നു ഇനി നീ ഇതും കൂടി എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോണ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചാലല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോന്ന് അറിയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ആ അത് ശരിയാ പിന്നത്തെ കമന്റിൽ വരും ഇവർക്ക് കുറെ തണ്ണിമത്തന്റെ പുറന്തോടും അത് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ എന്നാ തോന്നണ വേറെ ജോലി ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കമന്റ്സ് വരാ പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചാര എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങള് കഴിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കണേ വിറ്റാമിൻ എ ബി സി ഡി അത
പിള്ളേരെയാണ് അലുവ ഉണ്ടാക്കണട്ടാ അമ്മ ഇരിക്കാണ് അതെ എനിക്ക് വയ്യ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പോയി കിടക്ക അപ്പ അപ്പൊ എന്റെ മൂന്ന് മക്കളില് ഒരാള് അത് നിങ്ങള് പറയ ആരാന്ന് മൂന്ന് മക്കള് അലുവയുടെ കൈ കണ്ടിട്ട് അതെ കൈ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇട്ടോളൂ അതെ അപ്പൊ ഒരു മിട്ടായി സമ്മാനം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കും അതാ അയക്കുന്നവർക്ക് അതെങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കണ്ട എന്നുവെച്ചാ എന്തായാലും അവർക്ക് ഇതിലോട് വലിയ ഇത് എന്താ അമ്മക്ക് വയ്യാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യണേ കേട്ടോ അവർക്ക് കഴിക്കാനാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അവര് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കോ കണ്ട അപ്പൊ ഈ കൈ കണ്ടിട്ട് ഇത് ആരുടെ മൂന്ന് മക്കളിലെ ഒരാളുടെ കൈയാണ് ആ കാണുന്നത് ആരാന്നുള്ളതൊന്ന് കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് അറിയിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് കുറുകി കുറുകി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് കൊറേശ്ശെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം സൈഡൊക്കെ അങ്ങട് ഇതായിട്ട് വരട്ടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഇനി അതാ വിട്ട് വിട്ട് വരും കണ്ട നേരത്തെ ഈ സൈഡും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനുണ്ടായി ഇനി ഇപ്പൊ ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ച കാരണം ഇനി അതിങ്ങനെ നെയ്യ് അങ്ങോട്ട് പൊന്തി വരും മോളി ഒരു ഇത് വാങ്ങിക്കണം എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കണം ഈ കയ്യില് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഇതായിരുന്നു അല്ലേ നെയ്യ് ഒഴിച്ചപ്പോ അതെ ഇനി വേഗം കുറുകി വരും അതെ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നെയ്യ് ഇടണ്ട ഇപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയത് കൊണ്ട് എന്നാ ഇവിടെ പിടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ചെയ്യും മറ്റേ ഉരുളിയാണെങ്കിൽ ആ ഉരുളിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചേണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഇപ്പ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു സൂത്രം കണ്ടുപിടിച്ച കാരണം ഇപ്പോഴും അതിന്റെ കളർ കണ്ട കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കളർ കൂടി കൂടി വരാണ് അടി ഇപ്പൊ ചോന്ന കളറായില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇരണ്ട അങ്ങനെ കിടന്ന് ചോന്നു അതെ ഇനി വൈറ്റി ബോംബ് എന്താവും എന്ത് കളറാവും വാഴ വെക്കണ വരെ നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കേ അതാവട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ വർത്താനം പറയേ നേരെ പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ചായ വെക്കേണ്ട സമയം ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ എല്ലാരും ഇനി അലുവ ഉണ്ടാക്കി ക്ഷീണിച്ചു തോന്നും പക്ഷെ ഇന്ന അലുവകളൊക്കെ എന്ത് വേറെ ആൾക്കാർ അതെ കഴിഞ്ഞ അതിന് മുന്നൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഇറക്കിയിരുന്നെ ഇപ്പൊ കൂടെ പിള്ളേരുള്ള കാരണം അവർ ഓരോരുത്തരായി ഓരോരുത്തരായി മാറി 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 വന്ന് ഇളക്കണുണ്ട് കണ്ട നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ പിള്ളേരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് അവർ കയറ്റണം അയ്യോ അവർ കൊച്ചല്ലേ അതല്ലേ ഇതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്റി കയറ്റാണ്ട് ഇരിക്കരുത് അല്ലേ എന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ വന്ന് ചെയ്യണതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്ന് വയ്യായിക വന്നാലും അവരും ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അപ്പ അങ്ങനെയൊക്കെ മൂന്നാളും ചെയ്യൂ കേട്ടോ എന്തും മൂന്നാൾക്കും നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്യാനറിയാം അത് പറയില്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങള് കണ്ടാ പോളക പൊട്ടി പൊട്ടി വരണ ആ പോളൊന്നും അമർന്ന് വന്നാ നമ്മുടെ അലുവ എന്താവും കുറച്ചുകൂടി അവനുണ്ട് ആ പോള പൊട്ടി പൊട്ടി പോണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിന്റെ നെയ്യ് രണ്ട് മണിക്കൂർ പിടിക്കൂട്ടോ അത് തിന്നാൻ തിന്നണെങ്കിൽ അതെ വരെ കാത്തിരുന്ന് അല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ പാട്ട് പാടാം പാട്ട് പാടാം അങ്ങനെയല്ല പാട്ടു പാടി ഉറക്കാ ഞാൻ താമര പൂം പൈതലേ എന്നാണ് പാടേണ്ടത് കണ്ടല്ലോ ഇനി കൈ കൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പിതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ മതിയല്ല നെയ്യ് നെയ്യ് താനിങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വരുവത് ലേശം ലേശം സൈഡ് പിടിക്കി അപ്പളാ ഒരു ഉന്മേഷം വരുള്ള അപ്പൊ നമ്മുടെ കിരൺ ഭായിനെ നമ്മൾ അലുവയാക്കി അതെ 
നിങ്ങൾ നേരം കിട്ടുമ്പോ തിരുവൺപായന മേടിക്കുക അലുവിണ്ടാക്കും അതെ വെറുതെ ജ്യൂസടി വെറുതെ കടിച്ചു തിന്നലും മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പറയാം അവരെ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വാ മക്കളെ നമുക്ക് ഹലുവ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ വിളിച്ച് നല്ല ഹലുവ അതെ അപ്പൊ അവര് എന്തെങ്കിലൊക്കെ അവരും ചെയ്യും അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യിക്കണം ഇതാ ഇപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരണേണ്ട അതെ ഒന്നുമില്ല ഹലുവ ചെയ്ത പാത്രമാണ് ഒന്നേ മനസ്സിലാവുന്നില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആയിട്ട് കേട്ടോ കിരണൻ അമ്മ അങ്ങനെ അലുവയായി അതെ കിരൺ ഹലുവ റെഡി ഇനി ചൂടാർന്നിട്ടാ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പിടിക്കും അതെ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേനെ നമുക്ക് അലുവേനെ ഇതും പിടിച്ചു പിടിച്ചില്ലേ അത് പാല് നോക്കണേ ഇതാ നോക്കേ ഒന്നുമില്ല അതല്ലേ പാത്രം തേക്കണ്ട അതെ പാത്രം തേക്കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണ്ട ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതായിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇത്തിരി കൂടി നെയ് ഈ സ്പൂണിൽ വേണമായിരുന്നു ഇത്തിരി നെയ് എടുത്തേനെ ഇനി നമുക്കൊരു ട്രേ വാങ്ങിക്കണേ അലുവ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെറിയ ട്രേ വലിയ ട്രേ ഒന്നും വേണ്ട ആ ഇനി അതിന്റെ കുറവും കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ ആ അതെ കാക്കയും പറഞ്ഞാണ്ട് ആ ശരിയാന്ന് അതിന്റെ കുറവും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഇനി ഇത് ചൂടാ പാല് നോക്കിട്ടാ ചൂടാറട്ടെ കേട്ടോ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കണ പോലെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കാം കേട്ടോ അതാട്ട അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കിരണിന്റെ അലുവ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടേരിക്കാണ് കണ്ട കണ്ടില്ലേ കട്ട് പീസ് വരുന്ന കണ്ടില്ലേ വേന അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അഞ്ജന മേഡം എന്താ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണം പറയു നല്ല പറയട്ടെ വായു വെള്ളം വന്നിട്ട് വയ്യ അതാണല്ലേ കണ്ട അതാണ് കണ്ട നോക്കിയ ഇത് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ആഹാ നല്ല കട്ട് പീസ് ആയിട്ട് വരും അതെ നോക്കിയ ആഹാ ആ വായിൽ വെള്ളം വരണേ പക്ഷെ ഷുഗർ ഉള്ള കാരണം ചെറിയൊരു പേടി രണ്ട് കഷ്ണം തിന്നാ രണ്ട് കുടിക്കാ എന്നിട്ട് വേഗം കട്ടിലുമ്മ കയറി കെടുക്കാം ഇതന്നെ ഇതാ അപ്പൊ ഒരു കഷ്ണം എടുത്താ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അതെ കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു മാർബിളാന്ന് നോക്കിയ ലോല ഹൃദയം കണ്ടാ എന്റെ ഹൃദയം പോലെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ എന്തോ നിന്റെ ഹൃദയം ലോലം തന്നെ അതൊക്കെ ലോലല്ലേ അപ്പൊ അടുത്തവള് അവൾക്കും വേണന്നാ പറഞ്ഞ വെച്ചെടുക്കണേ കണ്ടല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ അപ്പൊ ഞാനും ഒരു കഷ്ണം ഒരു കഷ്ണം നിങ്ങളും കഴിച്ചോളൂ ഇതാ ഇത് എല്ലാവരും ഒരേ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ അടിപൊളി സൂപ്പർ ഇന്ന് കഴിയട്ടെ അപ്പൊ അടിപൊളി ഒരു അലുവയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ കിരണൊന്നും അധികം വലിയ വിലയുള്ള സാധനമല്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനും പറ്റുമോ അധികം സമയമൊന്നും ഇല്ല ഇത്തിരി കോൺഫ്ലവറും ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി വേറെ പോയി കാഷ് നേട്ടം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇട്ടൊന്നും നിർബന്ധമില്ല നെയ്യും വേണം അതെ പിന്നെ ഏലക്ക അതിനൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏലക്ക കേട്ടോ അതും ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പുറമെ പോയി ഒരേ കഷ്ണമൊക്കെ ഹലുവ വാങ്ങിക്കുമ്പോ തന്നെ എത്ര ഇതാവണം അല്ലേ അതിന്റെ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊറേ ദിവസം പിടിച്ചതായിരിക്കും പല ഇതായിരിക്കും ഇതെന്ന് അതില് ഈച്ചാന്നല്ല പറയണ്ടേ മുന്തിരി മുന്തിരികൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് അപ്പ ചെയ്ത് അപ്പ കഴിക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത് ഒരു കൊഴപ്പില്ല നല്ല ഇതാണ് മതിട്ട ഷുഗറ് അപ്പൊ അതാ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാരും ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കാൻ കേട്ടോ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ അതെ